，幸好我们发现的早，把你赶走了，要不然你会把我们安家搞得家破人亡。安伯伯不是这样的，安琪今天所受的痛苦，我愿意承担责任。可是我不要再说了，娜娜，把他赶出去。没什么可是的，我告诉你，这件事就不可能就这么算了。你最好有心理准备，我们一定会报警抓你。要抓就抓我。蛋糕是我买的，跟陈华一点关系都没有。你怎么来了？你妈都告诉我了，我就怕你又被安家的人欺负，所以就赶来了。哼，果不其然，谁欺负谁呀、啊？现在里面躺着的可是安家的人。这事儿跟陈华一点关系都没有，陈华不可能害安琪。你们这样咄咄逼人，就是欺负人。贝贝，安琪确实是在我们家出的事儿。你怕什么？我就是看不惯安家的人诬赖你。别理他们，要报警就去报。走。走啊！你傻了你，干嘛留在这里当人家手机包啊？快给我走，走啊，走！我真是搞不懂啊，安家人是怎么对待你的？你又不是不知道，你还待在那儿干嘛？你是被虐狂啊！谢谢你，贝贝，谢谢你这么相信我。我当然相信你了，你会下药害人，那我早就成了杀人魔王了。安家那一家子，他们认为所有的人都不是好人，可安琪确实是在我们家吃了蛋糕才中毒性休克的，这我确实是有责任啊。那蛋糕是我买的，我也脱不了干系啊。对不起，这件事还连累到了你。怕什么？我们什么都没做，真相会还我们清白的。可是我没想明白，到底谁会在蛋糕上下药呢？这麻烦事儿就交给警方去处理，我相信警方一定会查个水落石出，不会胡乱冤枉好人的。不得了了！怎么了？太可怕了！那蛋糕是为了庆祝你爸出院买的，结果我们因为程勇出事而没有吃蛋糕，所以倒霉的安琪成了戴罪羔羊，一定是有人想毒害我们。那真的有人要害我们一家人，一定是这样的，要不然平白无故蛋糕上怎么会有毒呢？可是那个蛋糕一直都在我们家放着，谁会来家里下药啊？对呀、啊，成华，也许那天我们听说程勇出事，匆匆忙忙离开，忘了关门，就有人趁机进去下药了。对，那个时间是最有可能的。可问题是这个人会是谁啊？一定要查清楚，否则有一就难保不会有二。对了，一定是少君。少君？呃，不可能，少君他不会害我们的，不然还会有谁啊？你成化有这么多仇人吗？要说有，反一算一个。可是再怎么样，他也不可能毒害自己的女儿，所以排除。再来就只有那个负心汉了。我跟少君又没有仇。这种事情没有真凭实据，不可以乱说的。你这个笨女人，啊，你到现在还相信那个忘恩负义的陈世美啊？好，你不相信，我就找出证据让你相信。老伴儿啊，咱们洗脸吧。妈，我出去一下。你今天怎么起这么早？昨天不是半夜才回来的吗？我要去医院看一下安琪。好，那你去吧。有什么事啊，打电话回来啊。嗯，我知道。哎，老伴儿啊，这一段时间啊，咱们家出了很多事儿。你呢，才刚好点儿。可是小勇，他又出了意外。现在啊，安琪又在咱们家发生了意外。哎，这件事儿啊，恐怕咱们家是脱不了干系的。我想啊，如果咱们要是找不到谁在蛋糕里下毒
，那小花呀，她就会吃官司的。今天啊，你想开口说话是不是？啊，你到底想说什么？你，哎，慢慢说，咱不着急，不着急啊，你慢慢说。老君下着毒。什么？你说是少君？啊、少爷，你来干什么？我来看看安琪。跟你们说声对不起，用不着说对不起。我再也不想听你解释。我真不知道为什么会变成这样。你不知道，当初你是怎么跟我保证的？你说你保证绝不伤害安家任何人，结果呢？安琪现在躺在医院里面，这就是你给我的保证。我真的不知道，安琪这样我也很难受。不管你跟少君有什么恩怨。但孩子是无辜的，我真不懂，你怎么忍心下得了手？你说的和做的完全是两码事，你好虚伪。范玉之前对你的指控都是真的，我真后悔，自己没有早点相信他。少爷，事情不是这样的。不要说，请你永远消失在我，在我的家人面前。你说谁要害死我们家人？还能有谁？就是那个少君。小花呀，你说你，你怎么会看上这么可怕的人啊？你怎么会跟这种忘恩负义的人结婚呢？不可能是少君，您听谁说的？是你爸，是你爸亲口说的。我爸他能说话了？爸，是您说的？是少君。爸爸他还不能清楚的表达，不过我知道他是想拼了命的要把真相说出来。这要不是你爸说的，我也不敢相信呢。谁想到那个少君会对我们这样呀、啊？我不信是少君，少君不是这么没有良心的人，我不可能爱上这么狠心的人。小话呀，我说你该醒醒啊！你爸爸，你爸爸是亲眼看到的，那还能有假呀？你别再骗自己了，好不好啊？你可以不相信任何人，可是你不能不相信你爸。少君安琪，你醒了。安琪，安琪，爸爸妈妈，爷爷奶奶。哎呀，你吓死爸爸妈妈、爷爷奶奶了。哎呀，好了，别说那么多了，孩子醒了就好啊。安琪，来，你现在感觉怎么样？啊，我感觉我好像睡了好久好久。我梦到我走在一个好黑好黑的地方，我好怕。还好后来有爸爸妈妈。就像这样，手牵着手，一起来到我面前。爸爸妈妈一直招手喊我的名字，我就跟着你们一直往前走。走着走着，终于看见光了。再后来，我就醒了。安琪，从今以后，爸爸会紧紧握着你和妈妈的手，永远不分开。我知道以前是我冷落了你，我以后不会了。原谅我好吗？安琪，快！是啊，妈妈，你就原谅爸爸吧
。对呀，范宇，你们就……你看，这幅画是安琪画的，我们别再让安琪西方落空了，好吗？你说话好吗？妈妈，你就笑一笑嘛。妈妈，原谅我吧娜娜，这照片是怎么回事？这是我最不想让你看到的，还是被你看到了？难道真是你拍的吗？怎么可能是我拍的？你怎么会这么想呢？这照片。不是你故意拍下来再寄给大嫂，让大嫂去对付小程的吗？这是程勇，把这些照片寄给我，想讹诈我一笔，可是我没理他。谁想到他竟然把照片寄给大嫂了？程勇，小程的弟弟，真是这么回事？丽娜，你到现在还不相信我吗？这对姓程的姐弟。心眼多有贪婪，连安琪这样的孩子他们都不放过，实在太可怕了。所以我们以后一定要小心防范他们，要不然还不知道会惹出什么事来。看到这照片，我都吓傻了。对不起，我不该怀疑你，丽娜。你要记住了，我是你老公。什么事你都应该相信我，而且你老公怎么可能做出对不起家人的事情呢？对吗？嗯我知道是谁对安琪下的毒手了，愿意跟我见一面吗？谁的短信啊？哎呀，无聊的广告。哎，对了，亲爱的，我约了客户的时间差不多了，我得走了。哎，什么客户啊？我们刚才怎么说的？你说以后不再怀疑我，要相信我这个老公。那你现在怎么又问我的行踪啊？哎，好了好了，不问了，我相信你吧。这就对了嘛，亲爱的，你放心。谈完事，我马上回来。啊！你为什么在蛋糕上下药？我不知道你在胡说些什么。是谁告诉你？是我爸爸亲眼看见、亲口说的。伯父不说话了。那真是恭喜你了，看来他恢复的挺好的。别转移话题，你还没有回答我的问题。蛋糕里的药是不是你下的？为什么要害我们家人？我没有，我怎么可能去下药呢？朝华，如果你想推卸责任的话，也用不着大费周章的编出这么个故事来。你说什么是你爸亲眼看见的，亲口说出来的？那我在蛋糕里下药的时候，他为什么不阻止我？你不要再狡辩了。我爸他亲眼看见你，你还想抵赖？你什么时候变成这种人了？我真的越来越不认识你了。我跟你本来就不认识，我没什么话好说，我走了。少君
，是我爸爸亲眼看见了。如果报警了，他是可以指证你的。这件事情你别想抵赖。你到底想干什么？别再用这种下三滥的手段来勒索我！我告诉你，我不害怕任何威胁。你说什么？你少说了！我告诉你，你的骚扰已经困扰到我和家人。如果你再这样纠缠不清的话，我就报警抓人。什么叫纠缠不清啊？你把话给我说清楚！你这个贱女人，又来纠缠我老公，你想干什么？娜娜，你怎么来了？我来帮你对付这个狐狸精啊！你也真是的，怎么来见他也不跟我说一声呢？我不是怕你担心吗？看你说的，我们是夫妻啊，有任何事情都应该共同面对才对啊。对你听见没有？我们俩才是真正的夫妻。我劝你，以后最好不要再来骚扰我们，也不许你再伤害我们安家任何一个人。要不然，我就打电话报警，把你这个蠢妇关到牢里去。你说什么？小军，如果以后他再来勒索你，你就打电话报警，用不着给他留情面。我们走。为什么在蛋糕上下药？我不知道你在说什么。是谁告诉你的？是我爸爸亲眼看见、亲口说的。我跟你本来就不认识，也没什么话好说的。我走了。少君，我爸爸是亲眼看见的。如果报警了，他是可以指证你的。对面的公园好多人呢，明天我们也去那边。走，咱先到那边去看看啊。这出来散散步，心情好多了啊。是，是。哎，你看啊，你还记得那片高楼以前是什么地方吗？
下次有空再过来啊。拜拜，成化，怎么了？别哭别哭，先静再说啊。水吧，花姐，喝口水，慢慢说。这可不是闹着玩的，你怎么知道是他呀？是我爸亲眼看见的。这个人渣，我这就报警去抓他。贝贝，都这个时候了，你还护着他？哎呀，你这个笨女人呐！我不明白，少君为什么像变了一个人似的？我这么全心全意的爱他，可他居然对我家里人下这样的狠手。到底是我哪里做错了？你哪有什么错？你唯一的错，就是爱上一个不该爱的人。我早就知道这个少君不是什么好东西，狼心狗肺的，根本就不值得你爱。这种人没什么好留恋的，赶紧对他死心啊！别难过了啊。就是要化解。这种忘恩负义的男人，早离开啊，早解脱。美美说的对，这种男人。不值得你为他流泪，赶紧把眼泪擦了啊！振作起来，别让那个人看不起，知道吗？喂，我是程敬天的女儿。好，我马上赶过去。发生什么事了？医院打电话说我爸妈出事了，我得赶紧去看看。我陪你去啊。妹妹，看好电啊！嗯，放心吧。路上小心啊！是血吗？啊，怎么会这样呢？爸，怎么回事？你，请问你们是伤员的家属吗？我是他女儿，我妈呢？你母亲因为头部撞伤，失血过多，得赶紧替她做手术，及时输血。做手术？啊，这是同意书，还有缴费单，快去交费吧。这么多钱，你有钱吗？都是我不好，要是我能好好照顾他们，就不会这样。好了，你先别自责了，先解决医药费的事情要紧。喂，美美，我是贝贝姐，你赶紧把店里的预备金拿到医院来。啊，我们在急诊室。说来话长，就是给伯母动手术，马上要用的。快点啊，别耽搁了。行了，美美马上把钱送过来，你先别担心了啊。你让我怎么谢谢你呢？现在小勇也不在，如果没有你陪着我，我真的不知道该怎么办。你就别跟我客气了，先照顾好程伯伯吧。五号病房安琪办理出院手续。好的，请稍等。这个美美送钱怎么这么慢呀、啊？你这个害人精，你来医院做什么？哎，你这个女人怎么这么说话啊
，安琪还好吗？你少假提醒了。如果不是你，安琪会这样吗？我恨不得立刻报警抓你坐牢，这样才能完全摆脱你阴魂不散的纠缠。你有完没完啊？下毒的人不是陈化，是妹妹。是因为我妈受了伤，我才来医院的。我绝对没有要纠缠你们的意思。哼，原来你妈受伤了。你看吧，遭报应了。只可惜啊，不是报应在你身上。你说话这么没口德，你才会有报应呢！我不会，我没想别人老公，没破坏别人家庭，他遭报应，他活该！这么大事干嘛？神经病有发作了？你说什么？你你干嘛？哎，贝贝，又想打人啊？我告诉你，我林贝贝可不像陈化那么好欺负。哎，贝贝，贝贝姐，怎么了？把这个小姐，快走吧，走吧，走吧。您母亲的眼睛恐怕有失明的危险。怎么会这样？您不是说手术很成功吗？手术是很顺利，不过因为他脑部的血块已经压迫到视神经，因此才会看不见。医生，难道这个什么压迫的情况就不能改善吗？他的视神经原本就有些退化，再加上视网膜受到了压迫，已经有剥离的现象，恐怕没有办法复原了。医生，我求求你。我弟弟才刚失踪，如果我妈妈再看不见了，她一定会承受不了这样的打击。我求求你，一定要救救她。陈小姐，请你冷静一点，我们已经尽力了，接下来只能看病患自己恢复的能力如何了。医生，医生，长话，你别这样，医院又不止这一家，咱们可以去另外的医院再给你妈看病。我就不相信，没人能治好伯母的眼睛。贝贝，好了好了，快别哭了。不然一会儿你爸看见又要难受了。啊，别哭了。你说的对，我不能哭，我还得照顾我爸，我不能哭。对，你不能哭，要撑住，坚强一点。你还有我呢。你这是怎么了？哭什么呀？爸，你别这样。爸，这不是你的错，这不是你的错。爸，我跟你保证，我一定会想办法医好妈妈的眼睛，真的。钱呢？您别担心了，爸。钱的事情呢，我会来想办法的。哦，我也会帮成化的。伯父，您也要多保重。现在伯母的眼睛很可能会看不见，您可千万不能再倒下了。嗯、喂，美美啊，林太太明天要预约做头发。好,好。我知道了，长花，不好意思，明天我店里有客人，可能不能过来帮忙陪伯父和伯母了。没事儿，你今天都陪我一天了，你忙去吧，我一个人没问题的。可是你一个人又要照顾伯父，又要照顾伯母，这样吧，明天我让美美放假过来帮你忙，你有需要随时给我打电话，别给我客气，知道吗？谢谢你，贝贝。行。那我走了，伯父，我走了，你多保重。走了。好了。亚康，你知道我今天去帮安琪办理出院手续的时候遇到谁了吗？谁？小程。听说他妈妈意外受了伤住院了。真是的，女儿造的孽，却要妈妈替她遭报应，真是没天理、啊。别说了，我不想听，我再也不想知道关于这个女人的任何事。你是真的不想理她了？以后。再也不会去找他了。
我跟他本来就没什么。以前我只是同情他，可怜他，但以后再不会了。我永远不会原谅一个伤害我们女儿的凶手。还有你啊，我拜托你，别再拿一个跟我们夫妻完全不相干的人来说事。好了，我知道了。你这几天上班情况还好吧？好啊，爸爸很照顾我。那就好。都怪我这个做儿子的身体不好，不能替爸爸分忧，才让你替我上阵。辛苦你了全家，为什么？胡说些什么？你给我滚！你说为什么？你去死吧是企业推出的新品牌的高级家具，想打入市场并不容易。我一面宣传建立安氏安家家具的高品质形象，一面积极笼络高收入群体。目前业绩已经上升两成，还请大家继续指教。恭喜你啊，方副总，谢谢，谢谢。好，好啊，非常好。范副总才刚上任不久，业绩很突出啊，啊。而且已经把我们开发的高级家具推向了市场，啊，光这个星期啊，就已经有数十家高级会所，呃，有这个俱乐部跟我们公司签约订了家具啊，业绩非常突出啊，我希望大家向他看齐，向他学习啊。是是是。小军啊，啊，你那儿情况怎么样？啊，这次我们全力推出安氏安家家具，不只要在中国销售，还要推广到海外。我已经让海外部的同事抓紧时间做推广工作，务必要把宣传铺开，甚至想办法登上国际媒体，把这个新品牌推广出去。投入海外媒体宣传是没错，不过海外竞争非常激烈，购买力虽然也在快速增长中，但是呢，总成绩相对来说没有泛鱼的好啊。还有，你上次和宋氏集团。合作失败的教训，你要引以为戒，知道吗？知道了，董事长放心，在这个项目上我一定会更加努力的。光是努力是不够啊，这样吧，我给你们俩一个月的时间，你和范副总一起竞争，你们谁的总成绩最好，就谁来当这个总经理，怎么样？爸，可是这个……范宇啊，不用担心，我相信你一定可以做到。小军啊，你也要加油，知道吗？知道了，董事长，我一定不会辜负您的希望。好，散会吧。少军，你怎么了？你生气了？我能不生气吗？刚才你也看见了，爸在那么多员工面前羞辱我，让我下不了台。我以后还怎么带领员工啊？啊
。怎么会呢？我觉得我爸是在鼓励你呀、啊。行了，你别多想了，我爸的脾气我最清楚了。如果他想羞辱你，他就不会让你和大嫂一起竞争总经理这个位子了。与其在这生闷气，还不如努力一点，争口气，证明给我爸看呢。我怎么不努力了？我那么努力你也看到了，可这场竞争从一开始就是不公平的。大嫂，有娘家当靠山，凭他爸在商界的关系，要拉拢那些集团跟他签约太容易了。我呢，我什么都没有，我只能凭着我自己这双手打天下。<笑>关系背景啊，这太容易了。难道我的关系背景会输给大嫂吗？你放心，我一定会全力帮你的。亲爱的，你愿意帮我吗？你是我老公，我当然会帮你了。我的关系加上你的努力，你放心，我们一定会拿到总经理这个职位的。谢谢老婆，等我当上了总经理。我肯定不会忘了你这位贤内助，你就等着享幸福吧。不错嘛，还知道谢。不用，只要你爱我一辈子，不爱别人就可以了。老婆，我这辈子只爱你一个人，永远都不会变。啊，姐。慢走啊，有空再来。好的。不好意思啊，让你等了那么久。是我来的突然，耽误你做生意了。哎呀，没有没有，我看客人还挺多的，生意不错吧？哎呀，现在啊是看的人多，买的人少，我连个店员都请不起啊。这种小店啊，现在是生意越来越难做。还是你聪明啊，当时赚了一笔就抽身了。有时候我在想啊，我干嘛要把你这个店给顶下来呢？这不是给自己找罪受吗？哎，我没别的意思啊，你千万别往心里去，这也是我当初自己的主意，和你没关系的。啊，你不是说有事要找我的吗？说吧，什么事啊？我，哎，别吞吞吐吐的，说吧，什么事啊？老板娘啊，对不起啊。哎呀，你来的正是时候啊，今天啊，新到了一批货，可好看了。是吗？那我得好好挑挑。哎，来来，快看一下啊，这个款式啊，很适合你的，这挺好看，颜色也不错，是吧？喂，喂，赵林，我是小华。哦，小华，伯父还好吗？他挺好的，不过我妈她也住院了。伯母也住院了，怎么回事啊？严不严重啊？我妈眼睛受了伤，要动手术。我就是想问一下，你方不方便？我正在筹医药费。喂，赵林，你还在听我说话吗？喂，喂，小华，喂，喂，喂，我信号不好，拨过去打给你啊，帮我问候伯母，再见啊。喂，赵林，我。刘璇，不瞒你说，确实是有点事情想请你帮忙。只是一见面，就要向人开口，确实不好意思。行了，是为了钱吧？是。最近我家出了一些事情，我妈妈的。小华，不是我针对你，可是我坦白的跟你说，我手头虽然宽裕，但是说到借钱，我有三不借。第一，朋友不借，免得坏了关系；第二，穷人家不借，省得有去无回；第三，作奸犯科不借，这个不用我解释了吧？我明白。不过，我可以给你个机会，让你试着能说服我，或是告诉我你为什么需要钱。不必了，再谈下去也没意思。谢谢你了。小华，我这个人直来直往惯了，你别太在意。不如我请你吃顿饭吧。不用了，我知道你不开心
。要是你真急着用钱，我倒是可以告诉你一条门路。有兴趣吧？你看我这样，我也知道开口求人的滋味你这样，与其看人家脸色开口借钱，倒不如摆张笑脸去赚人家的钱。你是要给我介绍工作？聪明。你要是愿意的话，我马上就能帮你介绍，而且说不定还能让你预支工资。做得好的话，说不定还能赚大钱。怎么样啊？是什么工作？你怎么还不知道呢？就是卖酒，酒的利润高。还是你聪明，当时赚了一笔就抽身。有时候我在想啊，我干嘛要把你这个店给顶下来呢？这不是给自己找罪受吗？喂，赵林，你在听我说话吗？喂，喂，小华，喂，我微信号不好，不会再打给你啊，帮我问候伯母，再见。喂，赵林，我，你是要给我介绍工作？你要是愿意的话，我马上就能帮你介绍，而且说不定还能让你预支工资。做得好的话，说不定还能赚大钱。是什么工作？就是卖酒，酒的利润高